ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പർ ഓർണമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന്റെ ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ പല സൈസിലും വരുന്ന ക്വില്ലിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആണിത് ഇത് ഓരോ സൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് അതായത് ത്രീ എം എം ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ത്രീ എം എമ്മിന്റെ പേപ്പർ ആണിത് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിന്റെ അതുപോലെ ഇത് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഇത് സെവൻ എം എം സെവൻ എം എമ്മിന്റെ വിത്താന്ന് ഇതിനുണ്ടാവുക അത് പിന്നെ ഇത് ടെൻ എം എം പേപ്പർ അപ്പോ ഈ നാല് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വലുത് ടെൻ എം എമ്മിന്റെ മേലെ എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഈ നാല് സൈസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ക്വില്ലിംഗ് ഓർണമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ ആദ്യം വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നീഡിലാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ക്വില്ലിങ്ങിന്റെ നീഡിലാണ് ഈ നീഡില് എന്ന് വെച്ചാല് നടുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഈ നീഡിലുടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ നീഡിലെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുക നടുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നീഡിലാണിത് ഈ നീഡിലാണ് ഇത് റോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കത് വലിയൊരു വില്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു വീടായിട്ട് വരും ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇതാന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ റോൾ ചെയ്ത സാധനമാണിത് ഇതാണ് ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താല് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് വീടാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതാ ഇതൊരു ഒരു വീട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ നടുക്കൂട്ട ഒരു എന്തെങ്കിലും കോർത്തിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിട്ട് ഒരു സൈഡില് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു പെറ്റലിന്റെയോ അല്ലേതാ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെയോ ഷേപ്പ് വരും അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ എനിക്കും അറിയുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിടാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയ ഒരു വീടാണിത് അതായത് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ കളർ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ എൻഡിൽ കുറച്ച് പശയാക്കിട്ട് വേറൊരു കളർ സ്ട്രിപ്പ് അതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ആ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണത് അത് ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോൾഡാണ് ഇതിന്റെ മേലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല ഇത് നീറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത്
നമ്മൾ കൊളത്തുന്നില്ല കമ്മലിന്റെ കൊളത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാതാ ഇത് ആ പേപ്പറിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കമ്മലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പല ഡിസൈൻസും നമുക്ക് അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഇത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗം ഗ്ലൂ അതിന്റെ മേലെ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ഒരു തൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താല് നമ്മളെ സ്റ്റോൺസ് വെച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതാ കമ്മലിന്റെ ബാക്കിൽ ഇടുന്ന ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ പേപ്പർ കമ്മല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കിത് ബാക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാല് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ഞാൻ ഓർണമെന്റ്സ് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ പേപ്പറാ ഈ പേപ്പർ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈപ്സ് സ്ട്രൈപ്സ് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഓരോ സ്റ്റോൺസ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബീഡ്സ് ആണ് മാലയമല്ലേ കൊറക്കാവുന്ന ബീഡ്സ് ആണ് അത് വേറെ തന്നെ പിന്നെ ഇതാ ഇതിലും ഇതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതാ ഇതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ആ സ്റ്റോൺസ് മാത്രമേ വേറെ ഇതായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലും ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമേ വേറെ ബീഡായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതാ ഇതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതാ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോ ഇതിന്റെ മേലെ സ്റ്റോൺസ് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് മറ്റേ നോർമൽ ബീഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ ബീഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ പേപ്പർ ഇല്ല ഇതൊക്കെ പേപ്പറിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതും ദാ ഇത് കമ്മല് കമ്മല് ഫുൾ പേപ്പറിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതാ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം പേപ്പറിന്റെതാണ് ഈ നടുക്ക് വരുന്ന വൈറ്റ് കളേഴ്സ് എല്ലാം പേപ്പറാണ് ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒഴികെ ഇതാ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചതാണ് ഇത് ഈ ത്രീ എം എം ൻ്റെ പേപ്പർ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഒരു പേപ്പർ നാല് സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഇനി ഈടില്ലല്ല വലിയൊരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ പോലത്തെ ആ ഇതിലേക്ക് പേപ്പർ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഈ ഷേപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പേപ്പിൾ കളർ ആണല്ലേ ഈ ഒരു വയലറ്റ് ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളർ അതാണ് ആ ഷേപ്പിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ത്രീ എം എം ൻ്റെ പേപ്പർ ഒരു ഒരു പേപ്പർ തന്നെ ഒരു നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് അത് ആ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് എടുത്തിട്ട് റൗണ്ടാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇതാ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഈ അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണിത് അത് നമ്മൾ ഒന്നിക്കിൽ മുടിച്ചിരിക്കുന്ന കോമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഓരോ സാ ഇതിലും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഓരോ കമ്പിയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് റോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് റോൾ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ബാക്കി ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ പേപ്പർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതാ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ കൂടാണിത് ആ കൂട് ഇങ്ങനെ ആ ആ മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതാ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൂടാണിത് ഇത് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റിങ് കിട്ടൂലേ ആ റിങ്ങിലോട്ട് ആക്കിയതാണ് റിങ്ങിലോട്ടാക്കി ഈ ഇത് ബീഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ നോർമൽ ബീഡ്സ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പറാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റോൺസും ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പല പല സാധനങ്ങളും ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു